हेलो बच्चों लेट अस सी द क्वेश्चन द क्वेश्चन सेज अ रॉकेट इज मूविंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन द लेंथ ऑफ द चेम्बर इन साइड द रॉकेट इज फोर मीटर्स अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द चेम्बर इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ पॉइंट थ्री मीटर पर सेकेंड एंड रेलेटिव टू द रॉकेट At the same time, another ball is thrown in the negative x direction with a speed of 0.2 meter per second from its right end relative to the rocket. The time in seconds when the two balls hit each other is. So let us see the key concept. So, हमारे पास equation of motion जो होती है, that can be. This is the second equation of motion. second equation of motion which is given by s is equal to ut plus half of at square so this equation is to be used for this question to agar hum to agar hum question mein consider kare let us see the diagram it is like this to hamare paas jo rocket hai that is moving with an acceleration of 2 meter per second square to consider kare agar hamare paas ek ball jo humne yahan se 0.3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे यहां से हमने फेंकी है और दूसरे साइड से 0.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंक दी है सो लेट अस सपोज दिस इज द ए बॉल एंड दिस इज द बी बॉल एंड सपोज एट हम कंसिडर करते हैं दैट एट टाइम टी सेकेंड्स द बॉल हिट ईच अदर बॉल हिट ईच अदर एट टाइम इन टी सेकेंड्स एंड हमारे पास उस टाइम में लेटस से कि लेटस अज्यूम कि ए ने जो है दैट इज एक्स मीटर्स कवर किए हैं देन बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा दैट विल बी फोर माइनस ऑफ एक्स मीटर्स तो अगर वो क्वेश्चन में दिखा दे सपोज यहां तक डिस्टेंस कवर की है लेटस सपोज दिस इज दी एक्स मीटर्स केस एंड दिस विल बी फोर माइनस ऑफ एक्स मीटर्स का केस होगा एंड हमारे पास हम ये भी अज्यूम करेंगे दैट ए ऑफ ए इज द एक्सेलरेशन विच इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉल ए रेलेटिव टू दैट ऑफ द रॉकेट रेलेटिव टू द रॉकेट दिस विल बी द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए एंड सिमिलरली ए बी इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन बी विच इज ऑल्सो रेलेटिव टू द रॉकेट नाउ फॉर द फर्स्ट केस अगर हम कंसिडर करें बॉल ए के लिए so considering in case of ball a hamare paas jo hamare paas u of a jo hai uh, jo hame speed di gayi hai that is 0.3 meter per second now for the acceleration part hamara jo acceleration hota hai rocket jo accelerate ho raha hai that is accelerate in forward in the uh, with an acceleration of 2 meter per second square aur jo hamari ball jo ja rahi hai that is also going in the same direction so hamare paas jo hogi relative acceleration hogi that will be the जीरो माइनस ऑफ टू दैट विल बी इक्वल टू टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट माइनस माइनस टाइम्स ऑफ टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन फॉर द केस सो रेलेटिव स्पीड के भी केस में हमें जब सेम डायरेक्शन होती थी तो हम इसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड हमारे पास जो है डिस्टेंस कवर्ड बाई ए वो हमने अज्यूम कर लिया है एज एक्स एंड हमने टाइम जो है वो टी सेकेंड कंसिडर कर लिया है सो पुटिंग इट इन द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन we have sa will be equal to ua into t plus of half of a of a into t ka square so we get it as s of a jo hamare paas aa jayega that will be equal to 0.3 multiplied by t plus of uh, half of minus 2 multiplied by t square so we can get it as to hum एस ऑफ ए की जगह हम एक्स यूज करें वी कैन गेट इट एज पॉइंट थ्री टाइम्स ऑफ टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर सो सपोज दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन तो अगर हम सेकेंड केस कंसिडर करें फॉर बॉल बी तो उस वाले के लिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन हमारे पास जो पहले वेलॉसिटी दी गई है दैट इज पॉइंट टू मीटर पर सेकेंड तो हमारे पास जो है बॉल इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन दैट इज टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो इसके लिए जो हमारे पास रिलेटिव एक्सेलरेशन फॉर बी जो आएगी विद रेस्पेक्ट टू द रॉकेट दैट विल बी टू 
plus of 0 that will be 2 meter per second square in the case and then humare paas jo hai s of b jo hoga distance covered by b that is given by 4 minus of x meters and finally t humare paas jo hoga that will be the time in seconds now for the second equation jo humare paas aa rahi hai that will be s of b jo hoga that will be u of b into t plus of half of a of b into t ka square ho jayega then we have हमारे पास 4 minus of x जो हो जाएगा, that will be equal to 0.2 times of t plus half of 2 into t का square, so we get it as 4 minus of x will be equal to 0.2 times of t plus of t square. So call it the second equation. So अगर हम first equation की बात करें, x is equal to 0.3 into t minus of t square t. So, this was the first equation. If we put first equation ka value in the second equation, mein put kare, then we have so 4 minus of 0.3 times of t minus of t ka square will be equal to 0.2 times of t plus t ka square. So, which implies that 4 minus of 0.3 times of t plus t square is equal to 0.2 times of t plus of t square t square and t square gets cancelled on both sides. We have 4 is equal to 0.5 times of t. So, which implies t is equal to 8 seconds. So, our final answer is that the time required for the two balls uh, to strike each other, strike each other will be 8 seconds. So, I hope you understood it well and best of luck.